প্রজেক্ট নাম্বার ফোর আজকেও সেম উইন্ডো কিন্তু আজকের প্রজেক্টটা মোর ক্রিটিক্যাল আমরা লাস্ট পর্যন্ত কি করেছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে পারছি কপি বাটনে ক্লিক করে এখান থেকে হেক্সা ডেসিমাল যে কোডটা কালার কোডটা আমরা পাচ্ছি সেই কোডটাকে কপিও করতে পারছি কিন্তু খুব ভালো হতো যদি এই জায়গাটাতে একটা টোস্ট মেসেজ আসতো যে ভাই তুমি কপি করে ফেলছো এরকম যদি একটা কিছু আসতো তাহলে খুব ভালো লাগতো না খুব ভালো লাগতো মানে ইউজার ফ্রেন্ডলি হতো ব্যাপারটা এখন যে আমি কপি করছি সেটাই বোঝা যাচ্ছে না যে আমি কপি করছি এটা কিছু হলো এটা কিচ্ছু হলো না তো চলুন এই কপি বাটনে ক্লিক করলে আমরা এই জায়গাটা থেকে যেন পাই যে এত কালার কপিড এই কালারটা কপিড এইরকম কিছু একটা যেন মেসেজ আমরা পাই সেরকম একটা কিছু তৈরি করি বাট এটা আগের মতো সহজ না কারণ হচ্ছে এখানে যে টোস্ট মেসেজটা থাকবে সেই টোস্ট মেসেজটা কিন্তু সব সময়ের জন্য থাকবে না এবং প্রতিটা কালারের জন্য প্রতিটা কালার কোডের জন্য টোস্ট মেসেজটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হবে তার মানে ডাইনামিকভাবে আমার ডমে একটা এলিমেন্ট ক্রিয়েট হবে একটা এলিমেন্ট হতে পারে মাল্টিপল এলিমেন্ট হতে পারে বাট আমি সিম্পলভাবে দেখানোর চেষ্টা করব যে কারণ আমি একটা এলিমেন্ট নিয়ে কথা বলবো বা একটা এলিমেন্ট নিয়ে কাজ করব সো সরি গ্যাস গলায় আটকে গেছে সো এখানে যখন আমি ক্লিক করব তখন একটা নতুন এলিমেন্ট ক্রিয়েট হবে এলিমেন্টটা আমার ব্রাউজারের এই জায়গাটাই শো করবে এবং তার মধ্যে আমি দেখতে পারবো যে একটা কোড রয়েছে যে কালার কোডটা আমি কপি করেছি সেরকম একটা কালার কোড রয়েছে এর জন্য আমি কোনো এইচ টি এম এল রেডি করিনি নাথিং কিছু সিএসএস রেডি করেছি সিএসএস কি রেডি করেছি সেটা আমি পরে দেখাবো বাট রাইট নাও আমার দরকার হচ্ছে এই কপি বাটনে ক্লিক করলে একটা নতুন ডম এলিমেন্ট ক্রিয়েট করা প্রথম প্রায়োরিটি হচ্ছে আমার সেইটা তাহলে আমি স্টেপ ফাইভ লিখে ফেলি এখানে আমার এই জায়গাটাই হচ্ছে আর একটা রিকোয়ারমেন্টস বৃদ্ধি পেয়েছে অ্যাড এ টোস্ট মেসেজ ওয়েন কপিড ওকে যখন কপি হবে কোনো কালার কোড তখন একটা টোস্ট মেসেজ অ্যাড করতে হবে তার মানে আমার একটা এক্সট্রা স্টেপ স্টেপ সিক্স অ্যাক্টিভেট টোস্ট মেসেজ এটা হচ্ছে আমার স্টেপ সিক্স স্টেপ সেভেন হচ্ছে ক্রিয়েট এখানে একটা ড্যাশ দিতে বলে গেছি ক্রিয়েট ডাইনামিক টোস্ট মেসেজ আর আরও একটা স্টেপ রয়েছে স্টেপ সেভেন সরি স্টেপ এইট ক্লিয়ার টোস্ট মেসেজ তার সিট এই কাজগুলো আমাকে করতে হবে তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে অ্যাক্টিভেট টোস্ট মেসেজ অ্যাক্টিভেট কখন হবে টোস্ট মেসেজ যখন আমার কপি বাটনে ক্লিক হবে তখন আমাদের টোস্ট মেসেজটা অ্যাক্টিভেট হবে সো অ্যাক্টিভেট কিভাবে হবে আমরা এখানে একটা ফাংশন কল করব জেনারেট টোস্ট মেসেজ যে ফাংশনটা আমরা এখনও তৈরি করিনি জাস্ট ইমাজিন করে নিলাম যে এরকম একটা ফাংশন আমাদের আছে সেই ফাংশনটা আমরা কল করব কি দিয়ে কল করব আমাদের যে ভ্যালুটা রয়েছে সেই ভ্যালু দ্বারা ওকে সো এখানে একটা মেসেজ পাস করব ফর এক্সাম্পল আউটপুট ডট ভ্যালু অর্থাৎ আমার হেক্স কোডটা এবং এখানে কপিড এরকম একটা টেক্সট থাকবে তার মানে আমার এরকম একটা ফাংশন তৈরি করতে হবে আমি একটু নিচের দিকে চলে যাই নিচের দিকে যে এখানে ফাংশনটা তৈরি করে ফেলি ফাংশন টেক্সট অথবা মেসেজ ওকে এই হচ্ছে আমার একটা ফাংশন বডি তৈরি হয়ে গেল এখন ওই ফাংশন কিছুই করবে না ফাংশন কিছু করার জন্য আমাদের কিছু কোড লিখতে হবে এক্সট্রা করে প্রথমত আমরা কি চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি যে একটা নতুন ডিভ ক্রিয়েট হবে সেই ডিভটা আমার ব্রাউজার উইন্ডোর কোনো একটা জায়গায় শো করবে দ্যাট ইজ দ্য থিং তাই না দ্যাট ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট ওকে ফাইন সো আমরা একটা ডিভ তৈরি করে ফেলি কনস ডিভ ইজ ইকুয়াল টু ডকুমেন্ট ডট ক্রিয়েট এলিমেন্ট ক্রিয়েট এলিমেন্ট ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা একটা ডিভ তৈরি করে ফেলতে পারি এবং আমরা যদি বলি ডিভ ডট ইনার টেক্সট ইজ ইকুয়াল টু মেসেজ তাহলে সেই মেসেজটাও আমরা শো করতে পারি নো প্রবলেম অ্যাট অল এবার আমরা এটা অ্যাপেন্ড করব কোথায় ডকুমেন্ট বডিতে সো আমরা বলবো ডকুমেন্ট ডট বডি ডট অ্যাপেন্ড চাইল্ড আমাদের নোটটা হচ্ছে ডিভ তো এই পর্যন্ত কাজ করছে কিনা সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি আমরা ব্রাউজারে যাব আমি কালার চেঞ্জ করব কপি বাটনে ক্লিক করব দেখেন এখানে একটা স্কোল বার চলে আসছে এবং এখানে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে এই যে দেখেন এত কোড কপিড কিন্তু আমরা এটা এখানে এইভাবে চাচ্ছি না আর একটু সুন্দরভাবে চাচ্ছি যেন সেটা এই জায়গাটাই সুন্দরভাবে দেখা যায় এরকম একটা কিছু আমরা চাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা সিএসএসের সাহায্য নিতে পারি আমরা সিএসএসের মধ্যে অলরেডি কিছু স্টাইল লিখে রেখেছি প্রথমত টোস্ট মেসেজের জন্য একটা স্টাইল লিখে রেখেছি টোস্ট মেসেজটা হবে হচ্ছে ফিক্সড পজিশন অর্থাৎ বডির আমার উইন্ডো যাই হোক না কেন এটা ফিক্সড বডির একদম টপ রাইট কর্নার থেকে দেখাবে 
टप थे दुई रैम चले सर आसें और रईट थे दुई रैम सर आसें अर्थात यजैक्ट जैगाटाई हमार क्लोज मैसेजा सब समय जो देखा तर मैंने फिक्सड कर देर कारण यो कि ओपर निर्भर करबें एट सब समय ओपरे ही देखा आर आनी चाहिए एखे जेड इंडेक्स दिए दीते हैं जेड इंडेक्स नट इनहरिट जेड इंडेक्स नाइन 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 मैंने जी थकुक ना क्या टोस्ट मैसेज देखा ही ओके तपर बैकग्राउंड कलर एक सकसेस कलर जेहतु एक सकसेसफिल हो बैकग्राउंड कलर तो डायनिक करते मैसेजर विभिन्न सीचुएशन ओपर टाइपर ओपर एट जो इरोर है तो लाल करते सकसेस है तो ग्रीन करते वार्निंग ऑरेज करते यकम असंख्य कलर दिए व्यारियंट करते बाट फर नाउ मेक इट सीम्पल ओके सो बैकग्राउंड कलर दिल कलर दिल बॉर्डर दिल बॉर्डर रेडियस दिल पैडिंग दिल कर्सर दिल सब किस दिए दिए ओके सो टोस्ट मैसेज एन टोस्ट मैसेज क्लस एड करते कथाय जो आप डिप तैरि कर लम तक बोलो डिप डट क्लस नेम इज इक्ल टू टोस्ट मैसेज टोस्ट मैसेज आसल क्लस नेम तो यह आना येस टोस्ट मैसेज ओके तो ये एड कर दिल सो एबारदी कलर के चेन्ज कर कपि करी देखें ये जैगाटाते हमारे टेक्सट मैसेजा टोस्ट मैसेजा चले एक बक्सारो दी खूब भलो लगत ना एक सीम्पल एक बक्सारो दिए दी सो स्टाइलर मध्य चले जाने जो बक्स शैडो जदि सी एस एस एर क्लस चलते ना तर दिए दिल जिरो फोर पिक्सल एट पिक्सल जिरो आर जि बी ए जिरो पॉइंट टू सीम्पल एक शैडो दिए दी देखते सुंदर लागे बा खूब सुंदर ओके फाइन सो हमारे टेक्स मैसेज रेडी टोस्ट मैसेज टेक्स मैसेज ना टोस्ट मैसेज रेडी कंतु यटार आसार वेट हमारे भल लगे ना एट धाम को पप हो जैटाई एटार के भलो तो ना जिक स्लाइड हो आस खूब भलो लगत देते से करार्जी किस सी एस एस कोड लिखे रेखे ये करार्जन सी एस एस पेस्ट हमें जैगटाई सी एस एसर मध्य देखें जो एक दुईटा की फ्रेम तैरि कर टोस्ट एनिमेशन इनर जो लेफ्ट आसपे और एक हे सरि रईट आसपे और एक हे रे बैक चले जाए जो हमारे टोस्ट मैसेजा क्लियर कर फिलब तक आसार समय कि ट्रांसफर्म एक्स स्टार्टिंग से चारश दुशो पिक्सल दूरे थक ठीक है दुशो पिक्सल से दूरे थको तर ओपासिटी थक जिरो जख पुरोपुर एनिमेशन कमप्लीट हो जाए तक से जिरो पिक्सल अर्थात तर अरिजिन पजिशने बैक कर तक ओपासिटी हो जाए वन क्षटा परफेक्टलि करार्जन एक्सट्रा क्लस नहीं कारण आप जाभा स्क्रिप थे ये अपडेट करब जाभा स्क्रिप थे अपडेट करार अर्थ हे क्लस एड कर दीब अथवा रिमूव करब नतून को समय स्लाइड इन क्लसटा जुक्त कर दीब तो स्लाइड इन जो रिमूव कर दरकार तक स्लाइड आउट क्लसटा एमबेड कर दीब बडिर साथ डिबर साथ स्लाइड आउट क्लसटा एड कर दीब तक स्लाइड आउट हो जाए सो जस्ट येम एनिमेशन रिभार्स ओते लेखा रही है एखे ट्रांसलेट टेक्स हो दुशो पिक्सल के स्टार्ट हो जिरो पिक्सल के शेष हे जिरो पिक्सले जे एखे शेष हे दुशो पिक्सले जे जस्ट सेम की फ्रेम रिभार्स कर लेखा ओके okay. यटार जो दुईटा क्लस तैरि कर रेखे एक हे टोस्ट मैसेज स्लाइड इन इन हो टोस्ट मैसेज एनिमेशन इन की फ्रेम का कल है टोस्ट मैसेज स्लाइड आउट क्लसटा एमबेड हो टोस्ट एनिमेशन स्लाइड एनिमेशन आउट क्लसटा कल है सो हमें प्रथम डिफल्ट भावे एक क्लस दिए दीब डिफल्ट भावे कौन क्लसटा दीब इटार साथ ही आर जुक्त कर दीते टोस्ट हमें एखान के कपि कर नहीं आसो बड़ो नाम मन रखार दरकार नहीं टोस्ट मैसेज स्लाइड इन एट हेर क्लस नाम ओके यतटुकू क्च कर ले तो एक चेन्ज करी कलर देखें वाओ हमें आकटा कपि करी वाओ क्यों एकटार ऊपर आकटा बसे जाटार ऊपर आकटा बस बोझा जाता जदि क्लिक कर ले चले जो भलो हतो ना ये क्लिक कर जो चले जो भलो हतो खूब ही भलो हतो तो से भलोटा हा शैडोर पर शैडो शैडोर पर शैडो शैडोर पर शैडो जमे जा सो एट भलो हतो जो एम होत जो क्लिक कर लेटार ऊपर क्लिक कर ले चले जाए अथवा एक क्रस बाटन जुक्त कर ले चले जाए जो जाभा स्क्रिप्ट डायनिक भावे एच टी एम एल कोडा लिखी एक् जिसगलो के जटिल करते चाचीना परवर्ती जटिल जटिल कोड करब तक अपना पड़बें बट हमें एट सीम्पल रखते चाची जैसे क्लिक कर ले चले जाए यम एक फैसिलिटीज जुक्त करते चाची तो हमें को क्लिक कर ले चले जाए एक भलोक ख्याल कर देख तो डिब आइटेम 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 डायनिक भाव तैरि करी कथाय तैरि कर जेनारेट टोस्ट मैसेज यगटाई जैगटाई हमारे डिब रही है तो हमें ये जैगाटाते ही इवेंट लिसनार जुक्त करते डिप डट एड इवेंट लिसनार ओके डिप डट एड इवेंट लिसनार एखे हमारेंट कि क्लिक क्लिक कर चले जाए तक लिसनार कि लिसनार हे एक फांगशन 
স্বাভাবিকভাবে আমরা সব সময় ফাংশন অ্যাড করে থাকি তাহলে লিসেনার যখন ফাংশন হবে তখন কি হবে এখানে টোস্ট মেসেজ স্লাইড ইন ক্লাসটা রয়েছে এটা থাকা যাবে না এটা রিমুভ করতে হবে তাহলে আমরা বলে দিলাম ডিভ ডট ক্লাস নেম নট ক্লাস নেম ক্লাস লিস্ট ডট রিমুভ আমার টোস্ট মেসেজ স্লাইড ইন ক্লাসটাকে রিমুভ করে দাও ওকে এটা গেল একটা কাজ দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে ডিভ ডট ক্লাস লিস্ট ডট অ্যাড নতুন আরেকটা ক্লাসকে অ্যাড করতে হবে সেই ক্লাস কোনটা সেই ক্লাস হচ্ছে স্লাইড আউট ইন রে বাদ দিয়ে দাও আউট রে যুক্ত করো তাহলেই আমার মোটামুটি একটা কাজ হয়ে যাবে সো এবার যদি আমি সেভ করি ব্রাউজারে যাই কালার চেঞ্জ করি কপি করি দেখেন আমার এটা চলে আসলো এখানে যদি ক্লিক করি এটা চলে গেল চলে যেও গেল না চলে যেও গেল না আবার এখানে বসে গেল এটা কি হলো এটা হওয়ার পেছনে রিজন হচ্ছে আমাদের ডিফল্ট কোনো ভ্যালু দেওয়া নেই এই যে আমরা ট্রান্সফর্ম করেছি ট্রান্সফর্মের ডিফল্ট কোনো ভ্যালু সিএসএস এ লেখা নেই এবং সেটার আমার দরকারও নেই যখন একটা টোস্ট মেসেজ চলে যাবে তখন তার এখানে কোনো কাজ নেই তখন তার কাজ কি তখন তার কাজ হচ্ছে এখানে ক্লিক করলাম চলে গেল এটা রিমুভ হয়ে যাবে তার কাজ হচ্ছে এতটুকুই যে আমার ডম থেকে রিমুভ হয়ে যাবে তার মানে যখন অ্যানিমেশন শেষ হবে তখন এই এলিমেন্টটা ডমে আর থাকবে না এটা রিমুভ হয়ে যাবে তাহলে অ্যানিমেশন শেষ হবে সেটা বুঝবো কিভাবে ওই যে জাভা স্ক্রিপ্টে বা ডমে তো সব কিছুই ইভেন্ট তাহলে অ্যানিমেশন যে শেষ হয়েছে সেটাও একটা ইভেন্টের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো তাহলে যখন এই জায়গাটাই আমরা অ্যাড করলাম এখানেই আমরা আর একটা জিনিস যুক্ত করতে পারি এখানে করতে পারি অথবা আমরা এই ডিভেন্ট বাইরেও করতে পারি ঠিক আছে সো এই জায়গাটাই আমরা এইভাবে লিখতে পারি ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার আর একটা বাট দরকার নেই এইভাবে আমার দরকার নেই এখানে আমরা বললাম যে ডিভ ডট আর একটা অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার এই ইভেন্ট লিসেনারটা আসলে কি করবে এই ইভেন্ট লিসেনারটা আমার এলিমেন্টটাকে রিমুভ করবে ওকে সো মানে ডম থেকে পুরোপুরি রিমুভ করে দিবে কিন্তু কখন করবে কোন ইভেন্ট ঘটলে করবে এটা করবে যখন অ্যানিমেশন ইন্ড হবে অ্যানিমেশন ইন্ড নামের একটা ইভেন্ট রয়েছে যখন অ্যানিমেশন ইন্ড হবে তখন অটোমেটিক্যালি এই ফাংশনটা বা এই কলব্যাকটা ফায়ার হবে ওকে ফাংশন এই এবার এর মধ্যে যে আমরা কি করব এ এর কাজ কি এর কাজ হচ্ছে ডম থেকে ডিম এই ডিভটাকে রিমুভ করে দেওয়া যেহেতু আমি এই ডিভের স্কোপের মধ্যেই রয়েছে এখান থেকে আমি এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো সো আমি এখানে বলতে পারি ডিভ ডট রিমুভ অথবা আপনি দিস ডট রিমুভও বলতে পারেন যেহেতু আমি নর্মাল ফাংশন নিয়েছি তো এত ঝামেলায় দিস ডিসে ঝামেলা যাওয়ার দরকার নেই সিম্পলি ডিভ ডট রিমুভ এই কথাটা বলে দিই ওকে অ্যানিমেশন ইন্ড হয়ে গেলেই এটা রিমুভ হয়ে যাবে কিন্তু এই জায়গাটাই যদি আমি কাজটা করি তখন একটা প্রবলেম আছে এই জায়গাটাই যদি আমি ইভেন্ট লিসেনারটা যুক্ত করি তাহলে একটা প্রবলেম আছে কি প্রবলেম আছে এখনই আপনারা দেখতে পারবেন যে আমি যদি চেঞ্জ করি কালার কপি করি দেখেন আমি পুরোপুরি দেখতেই পারলাম না অ্যানিমেশন রিমুভ হয়ে গেল মানে আমার টোস্ট মেসেজ রিমুভ হয়ে গেল কেন কারণ এটা আমি গ্লোবাল স্কোপের মধ্যে রেখেছি ওকে এটা হচ্ছে বাইরে রয়েছে ডিভের সাথে যে কোনো অ্যানিমেশন ঘটলেই এই কাজটা হয়ে যাচ্ছে অ্যানিমেশন রিমুভ হয়ে যাচ্ছে তার স্লাইড ইন হচ্ছে আমি টোস্ট মেসেজ দেখতেই পাচ্ছি না যেহেতু অ্যানিমেশন ইন হয়ে যাচ্ছে সেহেতু টোস্ট মেসেজ ডিলিট হয়ে যাচ্ছে খুব সিম্পল কথা এটাই তো হওয়ার কথা এটাই লজিক আমরা লিখেছি তো এটা তো হওয়া যাবে না এটা কখন হতে হবে এটা শুধুমাত্র যখন আমরা ওই টোস্ট মেসেজের উপরে ক্লিক করব তখন হতে হবে তো টোস্ট মেসেজের উপর ক্লিক আমরা কখন করছি এই ইভেন্ট লিসেনার মধ্যে আমরা করছি তো এই ইভেন্ট লিসেনারের মধ্যে যখন আমরা করে ফেললাম তখন এখান থেকে আমরা এর পরে যে এই লিসেনারটা যুক্ত করব এর মধ্যে এর বাইরে না এর মধ্যেই আমাদের করতে হবে না হলে আমরা আউট অফ স্কোপ চলে যাব ঠিক আছে অন্য ইভেন্ট ট্রিগার হয়ে যাবে সো এবার যদি আমি ব্রাউজারে যাই কালার চেঞ্জ করি এবার কপি বাটনে ক্লিক করি এবার এটা সুন্দরভাবে এসে বসে আছে যদি আমি এখানে ক্লিক করি এটা চলে গেল আর ব্যাকও আসলো না কি মজার অ্যামেজিং কনগ্রাচুলেশন তারপরও আমাদের প্রোগ্রামে একটা প্রবলেম রয়েছে আমি আবার কপি করি আবার কপি করি আর একটা আসবে আবার কপি করি আর একটা আসবে একটা গেল দুইটা গেল তিনটা গেল একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর এই জিনিসটা ক্লিয়ার হওয়া দরকার এটা যদি ক্লিয়ার না হয় তাহলে একটা বিরাট প্রবলেম তৈরি হচ্ছে এটা দুইটা উপায় আছে একটা উপায় হচ্ছে আমরা যে ডিভটা তৈরি করছি এখানে এই ডিভের ভ্যালুটাকে আমরা গ্লোবালি রাখতে পারি গ্লোবালি রেখে যখন নতুন কপি বাটনে ক্লিক করা হবে তখন যদি কোনো ডিপ থেকে থাকে প্রথমে সেটাকে রিমুভ করে দিবে এরকম একটা কাজ আমরা করতে পারি তো প্রথমে আমরা সেটাই করে দিই এটা সহজ ওকে সো আমরা এখান থেকে কনস্টটাকে বাদ দিয়ে দিই ওকে কনস্ট বাদ একদম ওপরে যে আমরা গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলস ডিফাইন করব এখানে বললাম যে এটা গ্লোবাল এবং এখানে যে আমি বললাম যে লেট ডিভ ইজ
ডিভ হচ্ছে নাল থাকবে আর কোথায় কোথায় আমরা রিমুভ করছি এই জায়গাটায় আমরা ডিভটাকে রিমুভ করছি ডিভটাকে রিমুভ করলে এখানে আমাদের যে আবার বলতে হবে ডিভ ইজ ইকুয়াল টু নাল না হলে হচ্ছে পরবর্তীতে ঝামেলা হয়ে যাবে সো যেখানে আমরা ডিভটাকে রিমুভ করছি সেখানে আমরা বলে দিব যে ডিভ ইজ ইকুয়াল টু নাল ওকে সো এইবার যখন আমরা কপিটাকে হ্যান্ডেল করলাম যখন কপি করলাম তখন আমরা প্রথমে একটা চেক করে নিব কি চেক করব ইফ ডিভ নট ইকুয়াল টু নাল এটা যদি নাল না হয়ে থাকে তার মানে এটা তুমি আগে থেকে আর একটা টোস্ট মেসেজ আসে এখন বিষয়টা এখান থেকে বোঝার চেষ্টা করেন এখানে একবার কপি বাটনে ক্লিক করলাম অলরেডি আমার একটা ডিভ রয়েছে আবার আমি ক্লিক করলাম অলরেডি আর একটা একটা ডিভের উপরে আর একটা ডিভ চলে আসলো তার মানে আমার ডিভের ভ্যালু মোটেও নাল ছিল না আগে সো কোনো একটা ডেটা যদি এখানে শো করে আগে থেকে তার মানে ডিভের ভ্যালু নাল না আর যদি আমরা কোনো কিছু রিমুভ করে দিই তাহলে তার ডিভের ভ্যালু আমরা নাল করেই দিব নিজেরাই করে দিব সো ডিভের ভ্যালু যদি নাল না হয় তাহলে আমরা এই জায়গাটা থেকে করব কি ডিভ ডট রিমুভ এই ফাংশনটা আমরা কল করব এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম ডিভের ভ্যালু আবার নাল বসিয়ে দিব ঠিক আছে এটা একটা সলিউশন এটা খুব ভালো সলিউশন না কিন্তু এটা একটা সলিউশন এটাও ভালো সলিউশন সব সলিউশনই সলিউশন ওকে সো এবার যদি আমি কপি করি আবার যদি আমি কপি করি দেখেন আগেরটা রিমুভ হয়ে গেল আগেরটা রিমুভ হয়ে নতুনটা আসছে প্রত্যেকবার নিউ 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 আইটেম চলে আসছে এটা একটা উপায় আর একটা উপায় আছে যে একটা নির্দিষ্ট টাইম পর পর অটোমেটিক এই জিনিসটাকে ক্লিয়ার করে দেওয়া এবং এখানে একটা স্ট্যাক ক্রিয়েট করা প্রিভিয়াস সমস্ত জিনিসগুলোকে নিচে 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 দেখাবে যতগুলো টোস্ট মেসেজ আছে যতক্ষণ এটা ক্লিয়ার হচ্ছে ততক্ষণ সব নিচে 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 দেখাবে এটা একটা উপায় আছে তো এরকম জটিল জটিল অনেক উপায় রয়েছে সেই উপায়গুলো আমরা আস্তে আস্তে এক্সপ্লোর করব সব একবারে করে ফেললে হবে নাকি এত তাড়াহুড়ো নেই আমাদের আমরা আস্তে আস্তে পরবর্তীতে করব সমস্ত কাজ ওকে তাহলে এই প্রজেক্ট আমরা এই পর্যন্তই শেষ করি এই প্রজেক্টে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় শিখে ফেললাম অসাম কিছু বিষয় শিখে ফেললাম যেটা রিয়েলি অ্যামেজিং এবং আপনি ডাইনামিকভাবে টোস্ট মেসেজ কীভাবে জেনারেট করতে হয় সেটা শিখে ফেললেন এবার এই টোস্ট মেসেজটাকে কিভাবে আরও সুন্দর করা যায় এর মধ্যে আরও কিভাবে কি প্রপার্টি যুক্ত করা যায় টাইটেল যুক্ত করা যায় আইকন যুক্ত করা যায় ডাইনামিকভাবে কালারিং করা যায় সেই কাজগুলো একটু আপনারা নিজেরা করার চেষ্টা করেন তাই না নিজেদের তো করতেই হবে আর টোস্ট মেসেজ নিয়ে পরবর্তীতে দরকার হলে আবার আমরা অন্য কোনো প্রজেক্টে অ্যাপ্লাই করব ওকে তাহলে দেখা হচ্ছে পরবর্তী প্রজেক্টে